السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے گومیٹو جنیسس گومیٹو جنیسس کے اوپر آج ہم بات کریں گے گومیٹو جنیسس دا پروسیس آف فارمیشن آف اسپرم اینڈ ایگ اس کال گومیٹو جنیسس اس کی ٹو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں اسپرمیٹو جنیسس اینڈ اوور جنیسس اسپرمیٹو جنیسس فارمیشن آف اسپرم اوور جنیسس فارمیشن آف ایگ نیکسٹ بات کرتے ہیں اب کیونکہ ہم ڈیولپمنٹل بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے اس کی فارمیشن آف ایگ اینڈ اسپرم از کال گمیٹو جنیسس گیمٹس از ناٹ ارائز ود ان گنیٹس یہ بات کلیئر کر لیں کہ جب ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے کسی بھی پرسن کی تو جو جتنے بھی گمیٹس ہیں اسپرم ہیں یا ایگ ہیں ان کے سیلز ود ان دا گنیٹس نہیں بنتے یہ کلیئر کٹ کر لیں تھوڑی سی مشکل باتیں کریں گے اس میں جو ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ان تو جتنے بھی گمیٹس ہیں وہ ود ان دا گنیٹس نہیں بنتے اٹ مینس کہ وہ گنیٹس کسی اور لوکیشن میں بنتے ہیں وہ جو سیلز ہیں جن کو گمیٹس کا نام دیں گے ہم بعد میں وہ کسی اور لوکیشن میں بنتے ہیں وہ کہاں بنتے ہیں آج اس کو بھی ایکسپلین کریں گے ہم تو ان وہ کسی اور لوکیشن میں بنتے ہیں جو سب سے پہلے ارلی جو سیلز بنتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پریموڈیل جرم سیلز کا کیا نام دیتے ہیں ان کو پریموڈیل جرم سیلز کا یہ ارائز ہوتی ہیں کسی اور لوکیشن پہ ارائز ہوتی ہیں کہاں پہ ارائز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ موو کرتے ہیں جہاں پہ بنتے ہیں وہاں سے موو کریں گے ٹوورڈز دا جینیٹل رج جینیٹل رج کیا ہے جینیٹل رج جو ڈیولپمنٹ وہ اسٹرکچر ہے جو بعد میں گنیڈز میں جا کر کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی یا ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پریموڈیل جرم سیلز ہیں کہ یہ کسی اور لوکیشن پہ بنے ہیں وہاں سے اس کی کیا ہوگی مائگریشن ہوگی اور وہ کہاں پہ پہنچ جائیں گے گنیڈز میں ہو جائیں میں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر بیسیکلی فائیو اسٹیپ ہے فائیو اسٹیپس ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پہلا اسٹیپ ہے فارمیشن اینڈ ڈٹرمینیشن آف پریموڈیل جرم سیلز ان فائیو اسٹیپس کے اوپر تھوڑا فوکس کیجیے گا فارمیشن اینڈ ڈٹرمینیشن آف پریموڈیل جم سیلز پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ فارمیشن اینڈ ڈٹرمینیشن ہاؤ دی سیلز آر ڈٹرمائنڈ ہاؤ دی سیلز آر ڈفرنٹ فرام آل ادر سیلز اس کو بات کریں گے نمبر ٹو پہلے فارمیشن ڈٹرمینیشن آف پریموڈیل جم سیلز سیکنڈ اسٹیپ ہے مائگریشن دی سیلز آر مائگریٹ فرام دا لوکیشن ویئر دے آر فارم ٹوورڈز دا گنیڈ وہ جہاں پہ یہ بنے ہیں وہاں سے مائگریٹ کریں گے کس کی طرف گنیڈس کی طرف مائگریٹ کریں گے تھرڈ اسٹیپ پہ چلتے ہیں وہاں پہ میوسیز ہوگی فارمیشن آف اسپرم اینڈ ایگ میوسیز ہوگی اسپرم بنیں گے اور کیا بنیں گے ایگ بنیں گے ایز اٹ از فارم بنتے ہیں نہیں جیسے آپ نے اسپرمیٹوجنسیز میں دیکھا تھا اسپرمیٹیڈ بنے تھے پھر ہم نے ایک الگ سا ٹاپک پڑھا تھا ڈفرینشیشن آف اسپرمیٹیڈ ان ٹو اسپرم تو فورتھ اسٹیپ یہی ہے ڈفرینشیشن ٹو میچور سیکس سیلز میچور گمیٹس کے اندر جو ہے ان کی ڈفرینشیشن ہوگی نیکسٹ بات کرتے ہیں فسٹ اسٹیپ ہے ہارمونل کنٹرول اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص ایج کے بعد پرسن سیکسلی کیا ہوتا ہے میچور ہوتا ہے اٹ مینس کہ یہ ہارمونز ہیں جو ان اسپرم کی گروتھ اور میچوریشن کیا کرتی ہیں کنٹرول کرتی ہیں تو دوبارہ ایک اوور لے لیتے ہیں ساری بات اسی کے اوپر ہوگی گومیٹو جنیسز میں ہم ابھی ہم فارمیشن آف اسپرم اینڈ ایگ نہیں پڑھنے لگے ایک آپ کا ٹاپک ہے آپ, آپ جو آپ کو آؤٹ لائن ملے گی اس میں ایک ٹاپک ہے اس کا نیم ہے اوریجن اینڈ مائگریشن آف جم سیلز ان ورٹیبریٹ آپ کی جتنی بھی ہم ڈیولپمنٹل بایولوجی پڑھیں گے ہمارا مین فوکس ورٹی بیس کے اوپر ہوگا اوریجن اینڈ فارمیشن آف جم سیلز اوریجن فارمیشن اینڈ مائگریشن آف جم سیلز ان میمبرز کی بات کریں گے ہم جہاں تک کلیئر ہوا آپ کو فارمیشن یعنی یہ گنیٹس کے اندر نہیں بنتے کہیں اور بنتے ہیں وہ جو سب سے پہلے سیلز ارائز ہوتی ہیں انہیں پریموڈیل جم سیلز کہتے ہیں وہ موو کریں گے کس کی طرف پھر گنیٹس کی طرف فارمیشن ہوگی ڈٹرمینیشن ہوگی مائگریشن ہوگی ٹوورڈز دا گنیز میوسس ہوگی ڈفرینشیشن ہوگی اور ہارمونل کنٹرول تھوڑا سا نیکسٹ چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں جیسے ایک ڈائیگرام ہم نے بنائی ہوئی ہے جن ڈیولپمنٹ یہ جو ڈائیگرام اس کو ایکسپلین کر رہی ہے ہمارے پاس یوٹا دکھائی ہوئی ہے انہوں نے نیفرون دکھایا ہوا ہے نیفرون کے لاسٹ پر آفٹر فور ویک پرگنسی ایک ڈکٹ بنتی ہے اس ڈکٹ کو نام دیا جاتا ہے وولفین ڈکٹ کا دس ڈکٹ از ناؤن ایز وولفین ڈکٹ اگر اس ڈکٹ کی بات کریں تو یہ جو وولفین ڈکٹ ہے That is embryonic structures in male. 
दैट इज एम्ब्रोनिक स्ट्रक्चर इन मेल ये मेल के अंदर एम्ब्रोनिक स्ट्रक्चर है प्रिजिस्ट प्रिजिस्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया हमने क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल इट डी जनरेट प्रजिस्ट इन केस ऑफ मेल ये रहती है ये डी जनरेट नहीं होती तो ये प्रजिस्ट एज एपिडेडमस वोल्फिन डक्ट एपिडेडमस जेंटल आर्गन एजुकेटरी डक्ट ई टी सी इसमें क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी बट इन केस ऑफ फीमेल हमने पिछली बात की इन केस ऑफ फीमेल दिस वोल्फियन डक्ट इज डी जनरेट वाई बिकॉज फीमेल डो नाट प्रोड्यूस इनफ एंड्रोजन जिसकी वजह से ये वोल्फियन डक्ट क्या हो जाएगी डी जनरेट हो जाएगी जैसे ये डी जनरेट होगी तो इस लोकेशन पर एक और डक्ट बनेगी बिलो द वोल्फियन डक्ट इस डक्ट को हम नाम देते हैं किसका मलेरियन डक्ट का इसका नाम देते हैं इसको मलेरियन डक्ट इट प्रजिस्ट इन फीमेल एंड चेंज इन टू ग्रेड्स एंड अदर सेक्स आर कम्स टू मे नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमोडियल जम सेल्स प्रीमोडियल जम सेल्स मैंने स्टार्ट में बताया कि जो जितने भी जम सेल्स हैं ये गुनेड्स विद इन द गुनेड्स नहीं बनते इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है कौन सी लोकेशन है वो भी बात करेंगे इट मीन्स कि सबसे पहले हमने इसको डिटरमाइन करना है कि किन सेल्स ने बाद में जाकर गमीट्स में क्या होना है चेंज होना है तो दो तरीके हैं डिटर्मिनेशन के पहला मेथड है बाय ऑटोनोमस लोकलाइजेशन और दूसरा मेथड है बाय इंट्रक्शन ऑफ सेल ऑटोनोमस लोकलाइजेशन थ्रू साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट जम प्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट्स सिंजर आर ने स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ डिटर्मिनेट्स करना ये फ्रॉग और निमाटोर्स वगैरह इनके अंदर देखा गया है कि ड्यूरिंग क्लीवेज तो स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं ड्यूरिंग क्लीवेज ये डिटर्मिनेंट स्पेसिफिक सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं तो जिन जिन सेल्स में ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जाते हैं दीज सेल्स चेंज इनटू प्रीमोडियल जम सेल्स और फिर यही सेल माइग्रेशन करते हैं टूवर्ड्स द जेंटल रिजिज आर गुनेड्स सेकेंड मैथड वो मैथड कौन सा है बाई इंट्रेक्शन ऑफ सेल्स बाय इंट्रेक्शन ऑफ सेल्स सेल किस तरह इंट्रैक्ट करेंगे बाय थ्रू सिग्नल सिग्नल ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को प्रोटीन मैसेजेस देंगे आपस में इंट्रैक्शन होगी वो इंट्रैक्शन कैसी है वो उसकी बात उसके ऊपर बात करेंगे हम इस किस्म का केस सलेम एंड मेम्बर्स के अंदर देखा गया है तो हम जो जम सेल डिटर्मिनेशन इन मेम्बर्स की बात करेंगे और हमारा जो मॉडल एनिमल है वो माइस है उसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ तक जो है हमारी बात आपके जितने भी गुनेड्स हैं वो जम जो आपके जितने भी गमीट्स हैं वो गुनेड्स में नहीं बनते नंबर टू आपके जो सेल्स हैं अली प्रोडियो जम सेल्स उन्होंने बनना है उनको डिटरमाइन करना है हमने कैसे डिटरमाइन होंगे इन केस ऑफ मेमल बाय इंट्रेक्शन ऑफ सेल्स माइग्रेशन होगी गुनेड्स में जाएंगे डिफ्रेंशिएशन होगी सबसे पहले बात करते हैं उसकी लोकेशन की इन केस ऑफ मेमल्स ये जो प्रीमोडियल जम सेल्स हैं ये बनते कहाँ पर हैं कैसे बनते हैं ये बाद में बात करेंगे कहाँ पर ये बनते हैं तो अगर आप जो है सिक्स टू फाइव डेज के बाद माइस के अगर आप डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर देखें तो आउटर लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक एक्टोडम उसके नीचे एपी ब्लास्ट नीचे विजुअल एंड्रोडम ये वो टू वही टू लेयर हैं ये जो हमने पहले डिस्कस की थी एपी ब्लास्ट एपी ब्लास्ट तो एपी ब्लास्ट के एरियाज में स्पेशल सेल्स बनते हैं इन यही सेल बाद में चेंज होंगे प्रीमोडियल जम सेल्स के अंदर लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं होंगे इंट्रैक्शन होगी इन सेल्स की किन के साथ इंट्रैक्शन होगी एंड्रोडम से प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक एक्टोडम ये दोनों सेल्स की इंट्रैक्शन की वजह से ये सेल्स चेंज हो जाएंगे किस में चेंज हो जाएंगे प्रीमोडियल जम सेल्स के अंदर हमने अभी बताया मैंने प्रीमोडियल जम्स सेल्स के जो सेल्स हैं हमारे इन केस ऑफ मैमल्स यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कोई जम प्लाज्म जम प्लाज्म मीन गमीट्स का साइटोप्लाज्म इसका कोई रोल नहीं है जहाँ पर जो प्रीमोडियल जम सेल्स बनेंगे जो जिन्होंने गुनेड्स की तरफ तो माइग्रेशन करनी है वो डिटरमाइन होते हैं बाय इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स तो हमारे पास पहले बात करते हैं जम सेल्स आर लोकेशन की बात करते हैं आर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर रीजन ऑफ एपी ब्लास्ट ये इंटीरियर साइड है ये पोस्टीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं ठीक हो गया अभी एक्टोडम की पोस्टीरियर साइड पर फिर नेक्स्ट चलते हैं अब इंट्रेक्शन की बात करने लगे हम थोड़ी सी बातें गौर से सुनिएगा वेंट्स फ्रॉम विजुअल एंड्रोडम गिव कम्पिटेंस टू एपी ब्लास्ट सेल ये लाइन पर गौर कीजिएगा वेंट्स सिग्नल है किसने रिलीज की है विजुअल एंडोडम ने 
کس کے لیے ریلیز کیے ہیں ان اپی بلاس سیلز کے لیے ٹھیک ہے گیو کمپیٹنس ٹو یہاں کمپیٹنس مینز اب یہ جو پروموٹر جہاں پر جو اپی بلاس کے سیلز ہیں انہوں نے ایک اور سگنل بھی ریسیو کرنا ہے وہ سگنل کہاں سے آئے گا وہ آئے گا ایکسٹرا امبرونگ ایکٹوڈم اس سگنل کو ہم نام دیں گے بی ایم پی سگنل اور یہ سگنل یہ جو ہمارے اپی بلاس کے سیلز ہیں انہوں نے اپنے سیل کی سرفس پر جو ریسیپٹرز ہوں گے ان کے ذریعے اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے ریسیو کرنا ہے لیکن جب تک بینڈس کے سگنل نہیں آئیں گے ان کے پاس تو ان کے ریسیپٹر اتنے موڈیفائی نہیں ہو سکیں گے کہ یہ بی ایم پی کو کیا کر سکیں ریسیو کر سکیں تو کیا کرتے ہیں جو ہمارے ایڈوڈرم کے جو سیلز ہیں جو وینٹس کے جو سگنل دیے ہیں گیو کمپیٹنس اٹ مینز کہ یہ آپ کے اپی بلاس سیلز کو اس قابل کریں گے یا اس کے ریسیپٹرز کو اس حد تک موڈیفائی کریں گے دے کین ریسیو بی ایم پی سگنل اینڈ آلسو گیو رسپانس ٹو دیم ہاں اگر آپ کے اپی بلاس سیلز بی ایم پی سگنل کو رسپانس دے دیتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کی اگر یہ سیلز اپی بلاس کے سیلز بی ایم پی سگنل کو رسپانس دے دیتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کچھ جینس آف ہو جائیں گے کچھ جینس آن ہو جائیں گے کچھ جینس آف ہو جائیں گے کچھ جینس کیا ہو جائیں گے آن ہو جائیں گے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کون کون سے جینس آف ہوں گے کون کون سے جینس کیا ہوں گے آن ہوں گے اور ان کا رول کیا ہوگا ان کی آن آف کے اندر تو جیسے ہی ہمارے اپی بلاس کے سیلز بی ایم پی کو کیا دیں گے رسپانس دیں گے تو جو ہے یہاں پر جو سیلز ہیں ان میں دو طرح کے بی ایم پی جو ہے دو طرح کے ہمارے پاس بی ایم پی یہ کیا کروائے گا ابھی ان کلسٹر سیلز کے اندر دو طرح کے ایکسپریشن کروائے گا ایک ہم نام دیں گے کس کا نام دیں گے بلپ ون اور سیکنڈ کو ہم نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے کس کا اس کو نام دیں گے پی آر ڈی ایم فورٹین پی آر ڈی ایم فورٹین ان کا ایکسپریشن ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلپ ون کا اس کا کیا رول ہے بلپ ون جو ہے یہ ٹرانسکرپشنل ریگولیٹر ہے دیٹ از ٹرانسکرپشنل ریگولیٹر یعنی یہ جینس کی ٹرانسکرپشن کنٹرول کرے گا جینس کی ٹرانسکرپشن ڈین کی ٹرانسکرپشن مین جین کا ایکسپریشن ہوتا ہے اس کا ایکسپریس ہونا تو یہ ٹرانسکرپشن ریگولیٹر ہے جینس کے ایکسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے یہ جو جو بلپ ون ہے یہ ریپریس کرے گا ریپریس کرے گا کس کو سومیٹک جینس کو سومیٹک جینس کو کیا کرے گا یہ ریپریس کرے گا کیونکہ ہم نے یہ جو سیلز ہیں ان سیلز کی بات ہو رہی ہے ان کو پری موڈیل جم سیلز میں چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ سومیٹک جینس کو کیا کرے گا ریپریس کرے گا اس کے علاوہ یہ کافی ساری جینس کو ایکٹیویٹ کر ایکٹیویٹ بھی کر دے گا جیسے ایگزامپل کے طور پر آپ کی بک میں کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں ساری نہیں دی ہوئی ان میں نینوس تھری کی ایگزامپل دی ہوئی ہے جن کا نام ہے اس کا کام کیا ہے یہ جرم لائن ڈٹرمیننٹ ہے دیٹ از جرم لائن ڈٹرمیننٹس جو ہے اس کے علاوہ یہ نینوس تھری ہے یہ ہمارے جو پریموڈیا جرم سیلز میں نے بتایا یہ ادر لوکیشن میں بن رہے ہیں انہوں نے مائگریشن کر کے جانا ہے کہاں جانا ہے سینٹر ریجنس جا کہاں جانا ہے انہوں نے انہوں نے جانا ہے گنیٹس کے اندر ڈیورنگ مائگریشن یہ جو ہے نینوس تھری جو ہے یہ سیلز کو ایپ اپروسیس سے بچائیں گے اس کی پروٹیکشن کے اندر ان کا کیا ہوگا رول ہوگا اسی طرح پی آر ڈی ایم فورٹین جو ہے یہ کیا کرے گا یہ اسٹیبلش کرے گا پلیرو پٹنسی کو اسٹیبلش کرے گا اسٹیبلش دا پلیرو پٹنسی پلیرو پٹنسی دو ورڈ کمپیریزن میں آتے ہیں ٹوٹی پوائنٹڈ اور پلیرو پوائنٹڈ سیلز جو ہے ٹوٹی پوائنٹڈ جو اینی ٹائپ آف سیل میں چینج ہو سکتی ہیں پلیرو پوائنٹڈ جو اسپیسیفک ٹائپ کے سیل میں کیا ہوں گے چینج ہوں گے جن میں پلیرو پوائنٹنسی کریٹ کرے گا یعنی اس کو کسی اور قسم کے سیل میں چینج نہیں ہونے دے گا یہ سیلز ہنڈریڈ پرسینٹ کس میں چینج ہوں گے پریموڈیل جرم سیلس ہوتے ہوئے یہ چینج ہوں گے کس کے اندر گنیٹس کے اندر چینج ہوں گے اس کے علاوہ یہ جو پی پی آر ڈی ایم جو ہے اس کا ایک اور ایک اور رول بھی ہے یہ کروماٹن فائبرز کو کیا کرے گا سائلنٹ کرے گا یعنی جب تک ہارمونل ایکسپریشن نہیں ہوگا ہمارے یہ جو گمیٹس ہیں یہ میچور نہیں ہوں گے تو وہ تمام سیلز جن کے اندر کون کون سے بلپ ون نمبر ٹو کون سا آ گیا پی آر ڈی ایم فورٹین جن میں ان کا ایکسپریشن ہو جائے گا وہ سیلز پریموڈیل جم سیلز میں چینج ہو جائیں گے اور وہ مائگریٹ کریں گے 
नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इनकी जो है माइग्रेशन को बात करेंगे कि किस तरह माइग्रेट करेंगे अप टू गुनेज जो है तो इस टॉपिक को लाजमी क्लियर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी को हम जो है पास ऑन करेंगे अल्लाह हाफिज़